నమస్తే వెల్కమ్ టు మై మీడియా న్యూస్ నేను కళ్యాణి అసెంబ్లీ సంగ్రమానికి సై అంటున్న శ్రీకాకుళం జిల్లా తెలుగుదేశం అధ్యక్షురాలు గౌతు శిరీష గెలుపు బండెక్కేందుకు సర్వశక్తులు వడ్డుతున్నారు తన తండ్రిని ఆదరించి అభిమానించిన పలాస నియోజకవర్గ ప్రజలు ఆయన వారసురాలిగా తనను ఆశీర్వదిస్తే నియోజకవర్గాన్ని ప్రగతి పదంలో నడిపిస్తానని ఓటర్లకు భరోసా ఇస్తూ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు పార్టీ సీనియర్ నేతలు వజ్జ బాబురావు కమేష్ యాదవ్ సూర్యనారాయణ మల్లా శ్రీనివాసరావు రవిచంద్ర శాంతకుమారి తదితరులతో కలిసి కోసంగిపురం నెమలి నారాయణపురం గ్రామాల్లో ఇంటింటికి వెళ్లిన గౌతు శిరీషకు ప్రజలు మంగళహారతులతో స్వాగతం పలికారు చంద్రబాబు పథకాలను వివరించిన శిరీష మరోసారి చంద్రబాబును గెలిపిస్తే మీ అందరి భవిష్యత్తుకు భరోసా ఉంటుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నాగమణి పాత్ర దుర్గాప్రసాద్ పాత్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరూ తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు గారి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు అదే కాకుండా గత రెండు మూడు రోజులుగా మరి మన ప్రతిపక్ష నాయకుడికి సంబంధించి కొన్ని విషయాలు మీరు కూడా టీవీలోనే చూస్తున్నారు ఈరోజు రాష్ట్ర సుభిక్షంగా ఉండాలన్న అన్ని పార్టీల వాళ్ళు కూడా ఈరోజు తెలుగుదేశం పాలనలో చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నారు ఎక్కడ ఇటువంటి హత్య రాజకీయాలు లేవు కానీ ఈరోజు ఎన్నికల కోడు మొదలవ్వగానే ఎంతటి పూర్ణాయుజం పెరిగిపోయిందో మరి నేను మంత్రాలయంలో జరిగిన విషయాలు కూడా మీరు చూస్తుంటారు రాష్ట్రం బాగుండాలన్న రాష్ట్రంలో ప్రజలు వాళ్ళ ఆస్తుల్ని స్వచ్ఛంగా అనుభవిస్తూ వాళ్ళ ఆస్తుల మీద వాళ్ళకే హక్కు ఉండాలన్న తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు గారు రావాలి మాకు రౌడీ రాజ్యం వద్దు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ఆర్థిక నేరస్తుడు ఒక దొంగ ఇంక నిన్నో మొన్న అధికారం గురించి ఆయన ఎన్ని అవసరాలు పడుతున్నారో మీరు చూస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు విఘ్నతతో వెదుచుకోవాలి ఎక్కడికెళ్ళినా ఈరోజు మహిళల్లో ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పట్ల ఆయన సంక్షేమ పథకాల పట్ల చాలా మంచి స్పందన వస్తుంది ఖచ్చితంగా మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు రాష్ట్రానికి శ్రీరామ రాష్ట్ర కావాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారే రావాలని చెప్పి ఈరోజు మహిళలందరూ కలిసి కోరుకుంటున్నారు ప్రతి ఓటర్కి ఒకటే విజ్ఞప్తి ఒక్క నిమిషం ఆలోచించి మీ ఓటు వేయండి మనకి పదిహేను సంవత్సరాల అధికారంలో ఉండి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా మనకి ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావాలా నలభై ఐదు సంవత్సరాల్లోనే పదిహేడు నెలలు జైలు మరి ఈరోజు ఆయన చేస్తున్న అకృత్యాలు మరి ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి ఎందుకు రావాలంటే కూడా మీ అందరికీ అర్థమవుతుంది ఆయన అక్రమంగా సంపాదించిన ఆస్తుల్ని అనుభవించడానికి జైలు శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆయనకు అధికారం తప్పితే రాష్ట్రం పట్ల ఎటువంటి అభిమానం లేదు ప్రజలందరూ ఒక్కసారి ఆలోచించి మాత్రం తెలుగుదేశానికి మనం ఖచ్చితంగా ఓటేసి తీరాలి రాష్ట్రం బాగుండాలంటే ధన్యవాదాలు